Hello. Hello, teacher. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Welcome to the class. Okay, hi, Ricardo. How are you doing? How are you? I'm fine. Okay. Okay, I'm glad to see you back. Thank you very much for joining. And we have also Anita and Sinova, uh, right? So, well, guys, thank you very much for being on time, right? Uh, well, today is session 15, right? And this is going to be uh, our, you know, podríamos decir here, right? But actually, we have tomorrow, so I think mañana because tomorrow we are going to check on the final exam, right? Um, not only that, but if you have doubts, if you have, uh, you know, um, like questions regarding some of the topics that we have studied, you can go ahead and ask them, um, I mean, today or tomorrow, it doesn't matter. So, hoy es como nuestra penúltima clase, mañana finalizamos ya con, con, todos, los, eh, con todos los temas, right? And if you have questions, right, you can let me know today so I can help you with, you know, answering your questions. So today is October the 20th, and yesterday we were talking about the um, WH questions, right, como por la octava vez, pero it was cool, porque durante varios, en, en varias secciones, verdad, y durante... Bueno, más de dos semanas, ¿verdad? Hemos podido hablar acerca de las WH questions, que son las information questions. Now, questions, I was saying, it's a very important topic, right? Because um, sometimes that's something that it's kind of different from, from Spanish. Um, a veces, pues, encontrar las similitudes con ciertas estructuras en español nos ayuda a comprenderlas mejor, ¿verdad? Eh, pues, a veces nosotros usamos el idioma pero no sabemos exactamente cuáles son esas partes que estamos usando, ¿verdad? cuáles estructuras son. Y pues ya cuando venimos y estudiamos otro idioma, entonces nos damos cuenta que, ah, o sea, que esta estructura es esta en español, y sí, 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 y pues sí, sí. Entonces, um, that is a, an important topic I consider, ¿verdad? Y si pueden ustedes, por uh, su cuenta también, pueden seguir eh, haciendo más ejercicios about WH question. Now, we are in module two, right? But you are slowly transitioning to the next step, right? So you're transitioning to the next step and you are living, you know, present simple so you can move to other structures, right? For, um, for example, in this case, you're moving to learn simple past, right? The present simple of, um, I mean, the past simple form. And also the uh, future forms like going to, right, like will, etc. Entonces, ahí van haciendo esa transición para estos temas, right? So, yesterday uh, we were uh, talking a little bit about uh, the introduction, right? Uh, we had the introduction of section five, and we were mentioning some uh, sports vocabulary. We were mentioning a little bit of uh, you know, seasons, right? Seasons. Um, then we move to a topic that has to do with pronunciation, right? And you were uh, listening to the um, audio directly from the platform regarding the pronunciation of can and can't, right? So it's sometimes a little bit tricky, right? It's como un poquito um, difficult because um, we don't want to be misunderstood, right? No queremos que no nos entiendan correctamente, que es lo que a veces a mí me sucede, right? And I consider, in my case, if I'm saying something negative with can, I use cannot, right? I cannot assist you, I cannot help you, I cannot be there, etc., right? So I have here the slide that I showed you yesterday, uh, and that is, you know, those symbols that you see there, but that's one of symbols pues, que se utilizan para representar la pronunciación de, de, eso, de ese um, modal verb, ¿verdad? Entonces tenemos ahí can, right? Can, it's a very soft, you know, uh, sound, can. And then you have can't, can't, right? And yesterday, 
the instructor was showing you through the video that whenever you have that NT, cuando tenemos esa terminación con contracciones, NT, con N apostrophe T, you can extend the sound, he said, right? You, you extend the sound and you, you know, uh, can produce that uh, negative form with that contraction. So I can dance, I can help you, I can explain the topic, right? I can call you back, I can help you with the homework, I can eat that, etc. right? Now, when you move to the negative form, that's gonna be can't, right? I can't sing very well, I can't dance, I can't um, cook very well. Bueno, yo creo que sí, I don't know. That, that only my husband and my daughter can, can tell, right? Okay, so ahí nos quedamos, point 5.6, point right? Or that specific part of the section. And then uh, we moved and we started talking about um, the use of can and can't. And we were saying that whenever we are using can and can't is to talk about um, abilities, right? So those things that we are able to do, right? Como si you're able to see, okay? Entonces en este caso, por ejemplo, si yo tengo, oh, let me do something. I'm going to stop sharing here and I'm going to start sharing the screen, the full screen. Okay. Mm, let me put the blog in up here. And let's see. So we were talking yesterday about, you know, can and can't, but I just must que can is a modal verb, right? Oh, verbo modal. Okay. And we were mentioning some characteristics, que ya lo voy a mencionar, ¿verdad? Pero solo quiero decir, mencionar algo importante, right? So can is uh, the, um, this, this, the, the verb, the modal verb in present simple, ¿verdad? Esto es present simple, ¿sí? Okay. Present simple. Eh, cuando ya lo uso en pasado, bueno, yo, más de alguno de ustedes sabe cuál es, cómo lo utilizamos. Si es en pasado. ¿Cuál es el pasado de quién? Cool. Could. Muy bien. Could. Cool. Okay, so this is going to be could, siempre como modal verb. Por supuesto, de acuerdo al, a cada uno de los que tenemos, así va a ser el uso que le vamos a dar, ¿verdad? Entonces, esto es past simple, ¿ok? Ya, si yo lo quiero utilizar en futuro, es algo que no tiene casi que nada que ver como lo escribimos, ¿ok? Pero significa lo mismo, solo que es en el futuro, ¿right? En futuro se dice be able to, ¿ok? Eso es poder, pero en futuro, ¿right? So this is going to be future, ¿ok? ¿Qué si hagamos un ejemplo de cada uno? Ok. I, I, puedo decir, ¿verdad? I can, I can prepare the report, I can prepare the report tomorrow. Ahorita me espera, dígale, porque I have a lot of things to do y puedo mañana. I can prepare the report tomorrow, right? So, um, then this is an, just an example, right? Vamos a ver, vamos a pasar la... La, es no la misma oración sino que hagamos otra I I could or she could ¿verdad? she could um, she could send right the documents the documents or the files pongamos, the files on time y, y los mandó a tiempo ella sí bien cabalito los puedo mandar a tiempo she could send the files on time ok Now, in this case, como acuérdense que estamos trabajando con un modal verb, ¿verdad? Siempre a la par del modal verb van a ir la forma base de los verbos sin ser modificados, right? Pero luego yo tengo be able to. Por supuesto, este es, una, es, una, es, un, es un plus, porque es solamente para que ustedes vean la diferencia y vean de lo que estamos hablando y cómo lo pueden utilizar más adelante, right? So, luego tengo be able to, ¿ok? Y cómo voy a usar este dice, bueno, en este caso... Eh, sabemos que eh, si estamos hablando en futuro, bueno, generalmente, ¿verdad? Vamos a usarlo con will, que siento yo que es el más fácil. Will es 
otro auxiliar, ¿verdad? En este caso, cada vez que lo ocupemos, también vamos a poner a la, vamos a dejar a la, a la par de él un verbo en forma base, ¿verdad? Por eso es que yo cuando, no sé si se recuerdan en la primera semana que estuvimos hablando de Present Simple y yo les, yo les hice la, la pregunta en voz alta para mí, ¿verdad? Y el cual considero usted que es uno de los quizás tensos más complicados o más difíciles, yo siempre digo es Present Simple. ¿Por qué? Porque con Present Simple we have to be very careful and we have to be focused, ¿verdad? Right? Si usted está eh, concentrado, there won't be any problem. But if you try to speak in a rush, and if you are not paying attention to what you're saying, so we can make mistakes, right? Entonces, uh, then, luego tengo acá will, y puedo decir, they will be able to, will be able to, um, they will be able to uh, deliver the presentation. Teacher que deliver, hacer entregar, ¿verdad? deliver the presentation. Okay. On, veamos, hoy es October 20, no, no pongamos fecha porque es que no, bueno, que sí pueda, no. They will be able to deliver the presentation in the conference room, in the conference room, okay. Okay, ellos van a poder ¿verdad? dar la presentación. Cuando yo estoy hablando de presentaciones, chicos, es deliver. I deliver a presentation. Yo no digo I give the presentation. Yo doy la presentación, no. I deliver the presentation. I deliver the class. En, en el caso, ¿verdad? I teach a class o I deliver a class, right? So it's something that I prepare and, I, and that I deliver, right? Algo que yo preparo y yo entrego. That is deliver. So they will be able to deliver the presentation in the conference room, okay? Now, si yo vengo y digo, y quiero decir esto mismo, pero ahorita, ¿verdad? Viene un grupo de personas y me dice, teacher, ¿y dónde pueden hacer ellos la presentación? Ahí traen todo su equipo, bla, bla, bla. Entonces, pico yo y les digo, they can deliver the presentation in the conference room, right? Ah, okay, right. Entonces, let's go ahead and say them there. Allá los llevamos. But if, we, if I'm planning something, si yo estoy planificando, por ejemplo, una convención, ¿verdad? O algo, ¿verdad? Especial de mi trabajo, y yo me pongo a decir, bueno, te voy a dejar a esta gente, este lugar de, de la oficina va a estar ocupado, este lugar del edificio va a estar ocupado. Entonces, bueno, well, they will be able to deliver the presentation in the conference. Ahí lo vamos a dejar a ellos, ahí van a hacer su presentación. ¿Ok? Entonces, esas son las tres formas que tenemos con abilities, ¿verdad? Y con las tres de ellas estoy hablando de eso, estoy hablando abilities, ¿ok? Now, por ejemplo, yo puedo decir, I will be able, I will be able to visit my parents on vacation, right? I will be able to visit my parents on vacation. Right? No, si te ahorita es mentira, soy tan ocupada, I, I, I can't, no puedo. But, pero, I will be able to visit my parents on the case, right? Allí sí, teacher, mire, cuando ya tenga ocasiones, voy a poder. Entonces, ese voy a poder es el be able to, right? So, I will be able to visit my parents. Teacher, ¿y ese be able to solo lo ocupo en futuro? No, claro que no. Podemos usarlo en presente, ¿verdad? Cuando de repente yo quiero expresar siempre ability, pero bueno, si tengo la opción de can, mejor uso can, ¿verdad? Pero yo le puedo decir, hey, don't worry, I'm able to. Yo te puedo ayudar. I'm able to help you. Yo tengo libres ahora. So I can help you. Or I'm able to help you, right? Entonces, solamente es, es la forma, ¿verdad? Que yo tengo para expresarlo por el futuro. No sé si hay alguna pregunta. Estamos bien. Questions? Clear, clear like a chat like the water. Espero que me digan like the water. Okay, no questions. No. B, no. please, um, en el caso sería usar el verbo um, en futuro antes del be able, porque dice de que puedo usarlo también en presente. presente. Allí cuando es en presente, lo que usted va a hacer es conjugar el verbo to be, right? Okay. Por ejemplo, 
por ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo, si la, cada vez que usted encuentre un, una, ¿cómo le puedo decir? Uh, una expresión, ¿verdad? Eh, o que un, un, un verbo que de repente pues esté compuesto por varias, por varias frases, etc. Un phrasal verb, por ejemplo. Si lleva el verbo to be, yo sé que cuando le dice be able to, quiere decir que ese be o lo puedo utilizar tal cual, como acá, que como es will y a la par de will va a ir un verbo en su forma base, ¿verdad? Entonces, si yo lo quiero usar en presente, yo tendría que decir, I am able to help you. I, I am able to help you. You are able to use the room for the conference. You are able to use the conference. Sí, se puede usarlo. No problem. Or she... Entonces, en ese caso, quita el V. No, no lo quita, lo va a conjugar. Porque el V es... Lo conjuga. Ajá, es M, R, M. Ya, ya. Pero como no lleva el... Bueno, el futuro, el auxiliar que es will en ese caso. Okay. Para futuro. Exacto. Entonces, como si yo tengo will, lo voy a usar be able to. Porque no puedo conjugar el verbo to be. Pero si yo lo tengo y lo uso en, en present, ¿verdad? Ahí sí tengo que conjugarlo. Um, he's able to... ¿Y si lo hacemos con otro verbo en presente? Como por ejemplo. Um, ¿Cuál otro verbo? En presente, dice. Ajá, uh -huh. lo que pasa es que es I, es I will be able in the future. Correcto. But in the present is I am able to help you. Correcto. Uh, y si uso otro verbo, ¿cómo conjugaría be able to? Pero el, 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 la situación es que el verbo to be es el verbo principal. O sea, él es el verbo. Ok. Ajá, entonces no podría... Presente lo tendría, en, en presente tendría que usarlo, eh, be able, um, así como tiene los ejemplos. Correcto. Uh -huh. Entonces, en, ahí, no, no, ahí el verbo es él, ¿verdad? El, el, a eso es a lo que le llamamos main verb. El main verb es él, ¿verdad? Y están los otros que son los auxiliary verbs, ¿no? Entonces, en este yes. caso, eh, cuando yo uso be able to, ahí sí, él es un main verb, porque es, es quien lleva uh -huh, el, el mensaje. Eh, dígame, dígame, perdón. Perdón, y entonces, vaya, el, cuando usted puso el ejemplo que dice, I am able to help you, el to help, que es el segundo verbo, sería como verbo de acción nada más. Para señalar la acción que va a hacer mm. o el ofrecimiento, porque como dice que el am able es el verbo principal. Sí, ¿qué, qué puedo hacer, verdad? ¿Qué es lo que puedo hacer? To help, uh -huh. to ayudarte. Uh -huh. Uh -huh. Si usted dice yo puedo, es como can, ¿verdad? Hay ah, que no, help porque, mira, uh -huh. Vaya, porque en la segunda oración usted dice, ustedes están disponibles para usar, o, o el, el cuarto, el, el, mm. el salón, por decirlo Vaya. así, ¿verdad? Okay, you are able to use, ese to use, eh, entonces es como el segundo verbo. No, Emperatriz, pero creo que hay una confusión. Able to uh -huh. es lo mismo que can, solo que en futuro. Uh -huh. O usted lo puede usar en presente, pero able to, Emperatriz, es lo mismo que can. O sea, en ambos estoy usando yo lo mismo. La única diferencia es que uh -huh. usted cuando usa able to, por eso es que dice así, ¿Sí? able to, y usted después agrega qué es lo que puede hacer, como en can. Uh -huh. I can okay. dance. Uh -huh. I can cook. Mm -hmm. I am able to dance. I am able to cook for you if you want. Yo puedo. Yo lo puedo hacer. No te preocupes. ¿verdad? Entonces, mm -hmm. ambos son okay. can. Entonces, cuando usted ya agrega, lo que va a la par es lo que usted puede hacer. ¿verdad? Entonces, aquí mm -hmm. es la misma estructura. Por eso es que lleva tú, porque luego pues, okay. usted agrega el verbo, ¿verdad? De la, de la habilidad de la que usted está hablando. Uh -huh. Ok, gracias. Sí, y va así porque cada vez que viene un tú, ¿verdad? El tú es una partícula de un infinitivo, entonces después del tú viene un verbo, perdón, sin ser, sin ser modificado, o sea, un, un, un verb infinitive. No sé si se recuerdan que vimos eso. ¿Están los infinitives? I really hate this. 
puedo estar haciendo mil cosas en el día y no me pasa esto. <coughs> me empiezo a dar una clase y me empieza a suceder. Teacher, y es que el, el verbo ahí en, el, en los últimos tres ejemplos que usted ha puesto es el, 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 el be realmente, o sea, el am, el are y el is, el, con los diferentes pronombres, cómo se conjuga. Ese es el verbo realmente. Es correcto. Sí, yo puedo. Yo puedo hacer esto, ¿verdad? Ajá. Y pues lo demás es complemento también de lo que usted está diciendo, ¿verdad? Ella me gusta, ¿no? sí. Solo que acá, pues, siempre lo vamos a poner, el, 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 vamos a poner el, el verbo infinitivo porque lleva el tú, porque si te digo tú, help, es un infinitivo, ¿verdad? Y un verbo infinitivo es solo help. Es lo que vimos con presente simple. Para que viéramos la diferencia, ¿verdad? Ahí está. Entonces, cada vez que uso eh, el botón, tiene un there infinity. Un verbo sin ser modificado, sin agregarle absolutamente nada. Pero no sé si, si, pues, no sé si, si, si hice bien en haberlo mencionado. <risa> Espero que no los haya confundido, pero el able to es lo mismo, es can. Pero solamente les quería, les quería como dejar ese mensaje que can lo podemos usar en presente, en pasado y en futuro. ¿Verdad? Entonces, y que para el futuro, el be able to es la única forma que yo tengo para expresar ability o expresar habilidad. Como veíamos, sí lo podemos usar en, en, en present simple, no hay problema. Sin embargo, lo más común y creo yo que lo más rápido para usar es can, porque si ya tengo una estructura para presente, mejor uso can. Si ya tengo una estructura para pasado, mejor uso could. Y si be able to es la única forma o la única expresión que tengo para futuro, entonces ahí sí solamente podría utilizar be able to, ¿verdad? ¿Por qué explica eso, Tiche? Porque ya me ha pasado que, por ejemplo, he encontrado o me han dicho, ¿verdad? Teacher, I will can. No, no es posible, ¿verdad? No es posible. It's I will be able to. Voy a poder, ¿ok? Entonces, That's the only, that's the most important thing, right? Quizás eso era lo más importante que yo quería explicar a través del be able to. Ahora bien, eh, a veces no me detengo mucho con, usted, mi, con ustedes, este, probablemente dicen, y este es complemento, y este, o este es un verbo secundario, etc. Porque creo yo que lo más importante ahorita es saber cuándo voy a utilizarlo y cómo lo voy a utilizar, qué estructura es la que voy a utilizar. ¿verdad? Porque si de repente yo me pongo a, 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 a romper, por ejemplo, a, a empezar a, a sacar cada una de las partes, ¿verdad? Ahí pues hay otros, digamos, eh, elementos que también tendrían que ser explicados y pues o pueden, a, a unos pueden aclararles ideas y a otros lo pueden confundir. ¿verdad? Entonces, por el momento, solamente ese quizás es, el, es, es lo principal que necesito que, que recuerden, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta antes de pasar al siguiente, al siguiente punto, pero si la tiene mejor haga la verdad. Para que... ¿No questions? Ok, very good. Bueno, le voy a compartir esto en el chat. Y ayer me acuerdo que les, que les guardé una captura y no se les compartí. I will look for that today. Bye. Vamos a movernos entonces. Ahora que ya vimos cuáles son las tres opciones, ¿verdad? Let's go ahead and take a look at some examples. Yesterday, two of you read the conversation, right? And uh, we took some of the um, uh, if some of the questions, actually, and those were... Quiero ver cuál es cuál. Okay. Okay, so there there was a conversation with between Kyla and Philip, right? And it's about a talent uh, contest, right? There were some sentences that really took my attention, right? And uh, one of those was one of the questions, right? So uh, he asks, right, uh, what can I do, right? That was uh, that was one of them. And then there were there were there were I'm sorry two more sentences, but those were not relevant because actually those were you know affirmative and negative. Uh, I can't enter a talent contest, right? I'm going to take notes. 
I can't enter a talent comps. Okay. Then you can sing very well. You can sing very well. Okay. Um, I can't sing at all, but I can sing at all. I can't sing at all. And we can enter the comps, right? We can enter the comps. Now, let's go ahead and take a look at those sentences. So, one of the questions is, what can I do? I'm going to put it at the end, probably. And I have one affirmative here. I'm going to put it here. This one is affirmative here. I'm going to put it here. And we're going to break it down. So, almost a Okay, so here we have all our sentences, we have negative one, positive sentences, and we have a question. Now, uh, well, I'm going to add one more. Voy a agregar una más. And no está acá, pero let me see if I can relate it. Vamos a ver si la puedo relacionar. Okay, vamos a hablar. Because actually, Kyla says, oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So, vamos a hacer la pregunta a ella. Can you? Play the piano. Muy bien. Creo que ya con esto procede. So, let's go ahead and begin. Y como siempre, pues debemos tener en cuenta cuáles son, las, cuáles son los elementos que voy a necesitar dentro de las oraciones. Right? Okay, so here we have the first thing. And as always, right, the very first thing that we're going to have is the subject. Cool. Right? So we have the subject. And uh, after the subject, I'm going to you know, uh, space them. And then we have the um, can or can't model verb, right? So after that, we have the verbs, right? And we were saying it doesn't matter if it is he, she, it, I mean, he, she, it, um, uh, we, you, etc. right? That's going to be the same thing. It's going to be, um, after you know the the um, the verb, I have the complex, right? And there you go. Okay. So teacher, que vamos a necesitar? The very first thing that we need is a subject, right? Cuando estamos hablando de affirmative sentences, luego necesito el, el en este caso el modal verb que es can, que expresa habilidad, y luego the verb, right? I can sing very well. I can enter the contest, or we can enter the contest, I'm sorry. And then we have two more sentences. These are negative sentences. The same thing, we're going to need a subject, we're going to need the uh, can, the um, modal verb, then we need the verb, and after that we need the, the, the complex. Now what happens with the questions? With the question, there, lo mismo, ¿verdad? There, there is a switch. Es un switch. Y en este caso, pues, yo no voy a decir, you can play the piano, sino que voy a decir, can you play the piano, right? So this one is going to be different, okay? And I'm going to have can, right? Subject, verb, and complement. And the question mark. Now, ¿qué sucede con esta pregunta que tengo acá abajo? Esta pregunta que tengo acá abajo, ¿cómo se llama? Vamos a ver. What type of question? Now, esa es... Ajá, muy bien. Excellent. Porque esa de aquí arriba, cuando yo pregunto, ¿can you play the piano? ¿Cuál es la única respuesta? ¿Cuáles cuál son las dos únicas posibilidades que tengo? Yes or no question. Uh, answer. Muy yes. bien. Puedo, puedo decir, yes. Or no, right? So yes, I can. Or no, I can't. Yes. Oops. I can. Or no, I can't. No, I can't. This is not Britannica. No, I can't. No, I can't. Right. So this is when I have an information question that's going to be a little bit different. That's going to be different because I'm not going to start directly with 
el auxiliar, sino que pues aquí sería el WH word o una uh -huh. WH phrase, una, cualquiera de las dos. Then I have my subject, tengo acá un verb, y aquí pues en este caso no hay complemento, pero no quiere decir que no, 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 no va a haber, pueda que sí, pero en esta no tenemos, right? Eh, por ejemplo, si yo quiero preguntar, ¿a dónde puedo comer? Italia, pues, ¿verdad? Por ejemplo, where can I, where can I eat Italian food, for example? Italian food. So, what would be a possible option, guys? Where can I eat Italian food? Mm -hmm. Where can I eat Italian food? Do you know a restaurant or a place where you can eat Italian food? Salini restaurant. I'm sorry? Salini restaurant. Can you, can you type it in the chat, lady, please? Creo que lady fue. No. Yes. Ah, Emperatriz, ¿puedes digitarlo en el chat, por favor? No, no, no. I believe the lady. No, ok. Es que no, 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 no escuché bien, perdón. Bueno, okay, pongamos una opción, right? Ah, Celini. Mm -hmm. Ah, ok, thank you very much. Mm -hmm. it's, a, it's, new, it's a new one for me. Celini first. Ajá, uh -huh, I didn't know. Ok, there you go. So, ah, you can go to Celini. Restaurant, right? Pelini, Pelini, or Pelini, Pelini, right? Restaurant. Okay, very good. Pelini. Ah, Pelini. Okay. Me corrigió, me corrigió este. Hugo, Pelini, dice que se llama Pelini. Pelini, restaurant. Fellini. Fellini is the name of the restaurant? The name. Fellini. The name. Uh -huh. Oh, okay. Uh -huh. Sí, es que lo compartió, ahí lo compartió. Uh -huh. Okay, Fellini, dice ella. Okay, Fellini mm -hmm. restaurant, okay? Muy bien, so I have, you know, an answer, right? It's a play, right? Um, por ejemplo, si yo pregunto, what time can you be there? ¿A qué hora puedes estar ahí, verdad? What time can you be there, right? Ok. Creo que aquí tendríamos que mover todo. Okay. Okay. What time can you be there? ¿A qué hora puedes estar ahí? Uh, siempre hay uno, ¿verdad? Que dice, ah, pero si yo puedo estar ahí, pero más tarde. Y uno dice, no, está no. Ah, pues no voy. Right. Ahí está. What time can you be there? Ah. At, at 8 o'clock. Ah, bueno, está bien. So let's go ahead and have breakfast at 8 o'clock. Ok, si fuera yo, pues, diría, ah, pues no voy, porque yo desayuno como las como las tres. Ok. Entonces, there you have, you know, like the information. Sí, <laughs> es cierto. Antes desayunaba a las cuatro y media, pero, este, luego, pues, me, 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 me enfermé y, y pasé bastante tiempo recuperación, total que se me desordenó el ciclo, pero hoy lo más tarde que puedo desayunar es a las 6, ok, pero sí antes desayunaba a las 4 y media, así que todavía más, pero a las 9 tenía que volver a correr otra vez ah, ok, that was my excuse, ok, you see at night I needed something else verdad, ya necesitaba otra otra cosa ok, so bueno, I was saying um, so it's the same thing guys, es lo mismo por eso es que yo les decía que, eh, que el tener claro ¿verdad? Lo que son las information questions y las no questions es algo que nos va a ayudar en todos los centros. Cualquier tipo de centro que nosotros estemos trabajando, siempre vamos a tener que encontrar una estructura, ¿verdad? Y pues en este caso va a ser la LIDIS. Cuando yo ya, cuando yo pues ya rompo la estructura y ya sé qué es lo que tengo en cada sección, entonces para mí es más sencillo poder armar mis preguntas, ¿verdad? Por supuesto, con, sí, sí. dígame. Eh, y cuando uno tiene 
puede hacer una consulta con dos eh, doble age question, what, perdón, como dije, digamos, eh, dónde y a qué hora, o cuándo y a qué hora. Can, can we be, o can we eat Italian food? Sí, claro que sí. Uh -huh. Vaya, lo que usted me está diciendo ya sería una yes no question, pero sí, se puede, por supuesto. La podemos poner acá arriba. Eh, ya de repente, si estamos decidiendo qué vamos a comer, ¿verdad? Can we eat, ¿verdad? We ¿Dónde eat? y cuándo? Can we eat Italian food? Ok, okay esta es su pregunta, ¿verdad? Can we eat Italian food? Uh -huh. Ok. Entonces, entre el grupo podemos decir yes, we can, or no, no, we can. Okay. Pero si le anticipamos la palabra, eh, when, um, what time, is correct? Fíjate que no, quizás no, yo no entiendo que esa es la pregunta, perdón, emperatriz. Vaya, que si no le antepone a la oración que acaba de escribir, when we eat Italian food, esa es una short answer, ¿verdad? Es una yes no question. Ajá, vaya. Entonces, pero si le ponemos la WH eh, y le ponemos, preguntamos, when, de dónde, cuándo y a qué hora podemos comer eh, alimentos italianos, por decirlo algo. Italiana. ¿Se puede? ¿Se puede? Pregunto yo. Poner eh, when and what time can we eat Italian food? Doble pregunta en una sola oración. Correcto. Si usted lo hace, le van, le van, a, le van a entender. Es correcto. Bueno, Ajá, es time, co pero que sea correcto, I don't know, to be honest. Ah, ok. No sabría okay, decir. Okay. No sabría decir. Porque Porque nosotros en español decimos eh, a dónde y cuándo. Ajá, exacto. Pero en español, ¿verdad? Pero en español. Uh -huh. Eh, mm -hmm. Pero ya en inglés, pues, eh, when and at what time can we eat Italian food, le van a entender, ¿verdad? Es lo que yo les decía un día de esos. El problema es que yo siento que a veces, eh, cuando nosotros tenemos tal vez frases que nosotros usamos en español y cuando ya queremos traducirlas, es un, es un, es, podemos hacerlo porque lo acabamos de hacer. When and at what time can we eat Italian food, that's fine. ¿Verdad? Pero generalmente, pues, probablemente ellos no le van a preguntar a ti, ¿verdad? Van a empezar con una, hey, eh, van a preguntar, hey, um, so where can we eat Italian food, ¿verdad? Eh, what do you think? Should we have Italian food for, for, for dinner? Should we have Italian food for, um, for lunch? ¿Verdad? Entonces, mm -hmm. eh, That, that's going to be something that they will understand, ¿verdad? Y ellos le, ellos le van a comprender perfectamente, no hay ningún problema, pero se van a quedar. Ah, ahí, le voy a decir, cuando hacemos esas cosas, es cuando ellos detectan no, realmente uh -huh. que nosotros no somos, ¿verdad? En la, en native speakers, ¿verdad? Cuando hacemos ese tipo de, 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 de cosas que haríamos en español, ahí se quedan en, ah, sí, le van a responder y dicen, ah, ok, sí les entiendo, pero no entendí porque ya me ha pasado. De repente, uh -huh. pues, yo hago o digo algo que lo tal vez como lo diría en español y se me quedan viendo. Y, y me dicen, ya me explican, ¿verdad? Sí, sí, ajá. Y a, me, y a veces ellos tienen la confianza y le dicen, but we don't say it like that. Entonces ya le explican, uh -huh. when, when you want to know this, you have to do it like that. Ah, ok, ya, yeah. disculpe. Uh -huh. Pero sí me entendió, digo yo en mi mente. Uh -huh. Entonces, but yes, I mean, you can ask uh, like that, where and at what time. Ok, time and location, al mismo tiempo, una doble pregunta. I mean, they will understand, pero honestamente yo no, no, yo sé que pues no me atrevería a decir si está correcto o no, tendría que, que irme a un foro y preguntar, ¿verdad? Porque hay foros en línea donde usted escribe eso, ¿verdad? Y pues, si usted dice si es correcto o no, y pues ahí encuentra el foro, y hay personas que están a favor y hay personas que están en contra. Ya les voy a mostrar cómo se, cómo se pueden averiguar esas cosas. I will show it to you in just a moment. Mm -hmm. Thank you, Tisha. You're welcome. Okay, so then we have, eh, bueno, ahora pues ya nos movemos acá, ¿verdad? Si ustedes se fijan, pues yo lo que trato de hacer es de darles como un overview, or give, give, having, you know, to picture everything, como tener una foto de todo, right? Because sometimes you can find, you know, the, the structure, 
like, like this, like um, the affirmative and negative form, and then we have the questions, right? So as you can see there, um, we have information only for a yes, no questions, right? And there you have the answer, yes, I can, or no, I can't. Now, look to the information next to it. What can I do? You can think. Who can think? Philip can, right? So this, it is going to be the same. Now, if you see some of them, they will have a complement. Some of them probably will not. Who can think? Teacher, pero mira, even who can think? Ahí ni siquiera hay un subject, es correcto. Y esas se llaman subject questions, okay? Las subject questions probablemente las van a ver más adelante, right? Porque las subject questions son las que buscan al subject, ¿verdad? Who, who can sing? ¿Quién puede cantar? Entonces, they work in a different way. Ellas funcionan en una forma distinta, right? Now, here you have the information from the platform. Can plus subject plus verb plus complement. Can you sing? Can you dance? Can you cook very well? Can you prepare pasta? Can you cook lasagna, right? So those are some of the questions that you can find as an example, okay? Now, this is the affirmative form, right? So um, something probably very simple. And the only thing that you have to remember is to um, uh, add the verb in the base form, right? So this is going to be the, wait, the affirmative way. Y pues ya dijimos que no tenemos que preocuparnos por nada más. Nada más que agregar can y el verbo uh, de forma base en la parte. Now, if it is a negative form, pues usted decide cómo lo quiere usar, ¿verdad? Si usted quiere usar contractions o si usted quiere usar eh, the full form, right? It's up to you. Usted decide. Okay, ¿cuál le parece el que es más común? Probablemente el, el contractado, can I can't sing very well, right? Bueno, en mi caso yo uso cannot, right? Because I don't want to, you know, to confuse anyone, right? So, and then we have interrogative, right? So when we have the um, question form, right, there is a switch, I use switch, y entonces pues ya no voy a tener el subject y can a la par, sino que va a ser al revés. Primero comienzo con can, y luego sigo con el subject, right? Y pues ese switch es el que con el que debemos de tener cuidado. Okay. ¿Preguntas hasta el momento, chicos? Uh -huh. No, teacher. Solo que es confuso el, el, el afirmativo con el negativo. Hay que pronunciar bien la T al final para que se entienda. Es correcto. Eh, en este caso, pues, por eso les comentaba yo, que para no escuchar, porque pues, en mi caso he trabajado, eh, pues, por ya algunos años, ¿verdad? Por teléfono, por supuesto, no que yo trabajo con gente, sino que atendiendo a muchas personas y la verdad es que yo generalmente no lo no, utilizo no, de forma contratada. Yo, bueno, yo escucho, ¿verdad? Yo, les, yo entiendo la diferencia, pero en mi caso, cuando yo estoy explicando algo, si yo no quiero que haya ningún tipo de duda o algún malentendido, prefiero usar I cannot. I cannot. I cannot share that information with you. I cannot provide you those details. I cannot assist you with that request. Porque luego dice, pero es que no entendí si me dijo si sí o no. Yo, yo en mi caso, como no soy native speaker, ¿verdad? Para evitar el, el, la confusión, mejor le digo, I cannot. Aunque a veces ellos ese cannot lo toman así como que bien severo, ¿verdad? Pero I cannot do that. No puedo, Entonces, pero if you practice, when practicing, if we practice and practice and practice, so we will be able to emulate, right? Or to imitate the sound. Por eso es que ayer yo mencionaba eso de la imitación, ¿verdad? Because we need to learn how to imitate, you know, um, those sounds. So, and yes, por supuesto, Ricardo. Tiene toda la razón. A veces suena un poco confuso y pues hay que tener buen oído para poder completar. Y por, eh, por eso es que está esta parte de la, de, la, de la plataforma, porque cuando estamos hablando de tiene que con eso exactamente con lo que se empieza, pronunciation, right? ¿Por qué? Porque tiende a ser un poco confuso, right? That's the reason. 
Okay. So, luego después de esta sección, pues van a tener el, el punto 5.9. In 5.9, eh, that's going to be uh, a knowledge check, right, eh, for um, getting cans. <laughs> Just give me one moment. Solo quiero ver si puedo encontrarlo. Un foro, por ejemplo, para, para mostrarlo. Um, a veces hay, cuando yo tengo una pregunta, y yo digo, ¿será que es así, es así o no? Digito la pregunta y automáticamente aparece en el foro. Okay, so uh, after 5.9, we find, we, we move to, it says by the end of the class, you will learn vocabulary for discussing different abilities and talents, okay? It was this one, llama exactamente, pues, al tema, which is abilities and talents, right? And there you have, like, a little chart. Lo siento, chicos, this is the best I could do. Lo mejor que pude hacer con la, con la imagen, verdad, y lo me disculpar, pero en la plataforma creo que se ve un poco más claro. Right, so there you have it. it says complete the word map with abilities and talents. I know, not I know. Because there you have abilities and talents, right? You have musical or artistic, you have athletic, technical, or mechanical, which I am not one of those, by the way. <laughs> And then other, okay? So there you have a list. Y pues si no ven la lista, pues lo voy a pasar. Pero ustedes lo ordenan, ¿verdad? Ven el video nuevamente y se lo ven así, se hace apunte. Y vamos a ver la lista. Okay, so the list that we have is bake a cake. Design a web page. Design a web page. Uh, do gymnastics. Do gymnastics. Fix a car. Fix a motorcycle. Uh, paint picture. Okay. Paint pictures. And uh, play chess. Play the violin, ride a horse, sing the song. Ay, ya me sentí mal. No le atino ninguna, solo ve café. Sing the song, surf, surf and tell good jokes. Right. So there you have some of the abilities in power. ¿Hay alguna pregunta con el vocabulario, chicos? Questions about the vocabulary. Fix is uh, de reparar. Reparar. It's correct. Ok, gracias. You're welcome. Bye. For example. Cuando me hacen una pregunta, no sé si me, me dejan pensando. Pero acá en la pregunta que decía, creo que interesante. Bueno, eso es lo que yo hago, ¿verdad? Si yo de repente tengo la duda, ¿verdad? Ella me hizo una pregunta con un buen, parece que no es buen. Y yo le agregué todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, aquí había un punto donde decía, people also ask, ¿right? Uh, how do you ask for a double question? An example of a double barrel question would be the following. Do you think that students should have more classes about history and culture? This question asks about two different issues. Do you think that students should have more classes about history? And do you think that students should have more classes about the land? Pero no la la okay. How do you write a double question in a sentence? 
there are cases where multiple questions may be asked in the same sentence. For example, Jack wasn't sure where he was going to or what he would do when he got there. Pero esta es una oración. Y pues ahí está hablando de las dos, las dos cuestiones o las dos interrogantes que la persona tenía. I like to know what you did with my luggage and when you suggest and where you suggest I sleep tonight. Pobrecito, ¿verdad? Le perdieron la maleta y no tenía donde dormir. I like to know what you did with my luggage and when and where you suggest that I sleep tonight. Pero definitivamente ya me di cuenta que es una estructura completamente distinta. Y no sé si ya se fijaron que la, la pregunta va en forma afirmativa y cierra con un question. Así que ese tema probablemente puede ser ya es, ya es distinto, porque las, las, las estructuras van de forma afirmativa, pero llevan el, el verbo en el sense que les corresponde de forma afirmativa, si es en pasado, en pasado, si es en presente. Y la razón por la que van así es porque tienen un I like to know. Cuando yo ocupo al principio I like to know, lo que viene después es una pregunta, pero que va en forma afirmativa. Así que es otro tema. ¿no? It's a total different topic, pero sí es posible to make double questions siempre y cuando eh, pues aparentemente sigamos la estructura, right? Mm -hmm. Sí, eso dice acá que sí puede confundir a los a los que responden, dice, y que pueden ser también interpretadas de forma distinta. Because it is not possible to determine to which question the answer is first. Okay. Pero sí es posible entonces hacerla, solo que aparentemente según la estructura que aparece ahí no es mucho más. Ok, so, besides this one, guys, para la parte de las que tenemos acá, ¿pueden agregar ustedes más talentos o habilidades, talents, abilities, or something that you consider, it, you know, important to know, or at least that most people should be able to, uh, to do? What do you think? ¿Qué más podríamos agregar? Take a cake, design a website, put in a six picture car, put in a recycle screen picture, play chess, play the game, use the computer. Porque si sucede, hay personas que les cuesta y no lo pueden usar correctamente. Claro, hoy en día es menos, ¿verdad? Antes, pues era la tasa de personas que podían utilizar equipo de oficina, pues era menos. Probably when it comes to, you know, abilities in your work, right? Uh, uh, something that I consider is very important is to attach, so that attach, attach uh, files to an email, for example. Attach files to an email, etc. Right? Dígame. Draft some man teacher. Ah. Repeat it, Ricardo. No escuché. Eh, drafts, draftsman. Good draftsman. Can you can you type it in the chat? Repeat, please. Can you type it in the chat? Okay. Can you type it? Type it in the chat. Okay. Can you type it in the chat? Lo puede digitar en el chat, por favor. Okay. But so that would be well, you way up on that to. Made detailed plans or drawings. 
¿verdad? Make, ¿ok? Hacer. Porque dice ahí que un draftman, un draftsman, como lo voy a compartir su amigo. Sí. Draftsman. Un draftsman is a person who makes detailed technique plans or drawings, right? Or a person who drafts legal documents, ¿verdad? Y pues ahí ya va incluyendo abogados o en este caso pues cualquier persona que, que tenga una, una habilidad en ese sentido, ¿verdad? Entonces lo voy a compartir en el chat. Eh, eso es un draftsman. Right. So, si lo ponemos acá como una habilidad, sería make detailed technical plans or drawings, right? That would be uh, an ability for the client. That's, okay. What else? ¿Qué más? ¿Alguna otra habilidad que ustedes quieran agregar? What other abilities do you consider we should have? Cosas importantes que debemos saber, okay? que, que deberíamos poder hacer. ¿verdad? Drive a car, siempre digo que es importante. Drive a car. Um, ¿Qué más? A good salesperson. Pero ¿cuál sería la habilidad? Probably convince, eh, convince people, right? Hacer que la gente compre el producto, convince people. Eso sería una habilidad, ¿verdad? I can convince maybe, people. Maybe, maybe, yes. Um, probably to explain, ¿verdad? Si estoy hablando de una, de un salesman, explain the details of the product right, in an attractive way. Okay, explicar los detalles del producto de forma atractiva, right, para que me compren. So I can explain the details of the product in an attractive way, right, in an attractive okay. manner. Mm -hmm. Or explain the product's features, right, the product Features. Un feature es algo, pues, es una característica del producto, ¿verdad? Explain product feature, products features in an attractive way. Okay. Very good. Y, y incluso de vender bastantes productos, digamos, ya no, ya no sería convencer, sino que de, que de que compre el producto. Hacer varias ventas. Ah, ok. So, make sales. Make a lot of sales. Oh. Uh -huh. Make a lot of Oh, Hacer bastante ventas. Uh -huh. You can make a lot of sales. Uh -huh. Very good. What else? ¿Qué más? ¿Alguna otra habilidad que se les ocurra? Car bueno. painter. Car painter. Vaya, pero car painter es la persona. ¿Cuál sería la habilidad? Car. Car, car painter. Pero car painter es la persona. ¿Cuál sería la habilidad? Acuérdese que el, es para que quién es para abilities, right? It's the, yes, yes. Diseñar muebles, hacer muebles. Okay, design furniture. Furniture. Okay. Probably, si ya lo furniture, la palabra muebles es incontable, ¿verdad? Pero si ya la quiero ocupar así como eh, especificar, design um, pieces, right? pieces of, diseñar piezas de, de la mueblería, design pieces of furniture. Okay, very good. What else? ¿Qué más? Dice, 
Sí, sí, se usa el verbo paint, entonces, este, Ricardo. Así que sería paint, paint card, right? Ok. Ok. Well, and then we can continue with the list, right? I mean, the idea here is to talk about abilities, right? So those things that you are, uh, that you can do, right? Or those things that you cannot do. So for tomorrow, guys, para mañana, I wanted to think. Quiero que piense. I wanted to think about, bueno, si las quiere escribir, pues escríbala, ¿verdad? Si gente que se la va a olvidar, pero si no, pues solo tengan en mente esto. I wanted to talk about your abilities. Quiero que piense en su puesto de trabajo o en sus habilidades, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, una de mis habilidades es sewing, la costura. Right? I love sewing. A mí me encanta la costura, right? pero me encanta crear. No me gusta que me digan subir al ruedo, bajar al ruedo, arreglarme la cocina. No, me gusta crear cosas. Right? So I love sewing. And, and it's funny. Le da risa a, a acá en mi casa porque dice, pero si tú puedes, ¿por qué no? No. A los que nos encanta la costura no nos gusta reparar, no nos gusta crear. Right? So sewing, I love it. Right? And, I mean, uh, otra cosa que a mí me encanta es journaling. Ok, journaling es escribir sobre, oh, bueno, no solo escribir, sino que representar sobre todas las cosas que usted pues hace durante el día o, o cosas importantes, ¿verdad? Entonces, I love journaling. Entonces, quiero que piense en sus habilidades, piense en sus habilidades y para mañana traiga eh, una lista de las cosas que usted puede hacer y una lista de las cosas que usted no puede hacer o que usted quisiera hacer pues poder hacerlas pero no tienes habilidad o no las ha aprendido aún, ¿verdad? Así que that's going to be the homework for tomorrow, ¿verdad? Y pues mañana vamos a continuar y mañana terminamos el tema junto con lo que hay en el examen, ¿ok? Así que si hay dudas para, de la plataforma, yeah. traiganlas mañana yeah. Para, yeah. Que, para que podamos resolverlas, ¿verdad? Aquí en la clase. Así que thank you very much for joining, guys, and I'll see you tomorrow, ¿ok? Mañana es la última thank clase. You. Thank you, teacher. You're welcome. Bye-bye. Take care. Bye. Bye. Bye.